二十七号，美国空军一架 E 八 C 空地监视机、一架 RC 幺三五 W 电子侦察机和美国海军一架 P 八 A 反潜巡逻机正往南海方向逼近侦察。与此同时，美国空军还出动两架 KC 幺三五 R 加油机进行空中加油，一天之内出动五架军机，这本就非常罕见。更为罕见的是 ，RC 幺三五 W 电子侦察机先后在南海的大部分海域环绕侦察时，一度靠近领海基线二十海里左右。随着局势的不断升级，可以明显看出美军的举动越来越狂妄且肆无忌惮了。以往美军机虽说会时不时来中国地盘抵近侦察、挑衅一番，但最多也就派出了一两架军机，而且不会逼近领海基线。可现在，美军机不仅在同一天出动多架军机，而且还距离领海线二十海里不到，这不是摆明了在挑战中国的底线吗？值得一提，在美军机靠近领海基线后，并没有在第一时间撤离，反而绕行后，加油机还抵近提供了补给，最后才将这些军机撤走。至此，这也就不难看出，美军全然不怕惹怒我军，是认为中国不会进行反击吗？在分析看来，这或许与拜登政府一手策划的南海军事演习有关。目前，距离南海军事演习的时间已经越来越近了。在此之前，北约多个国家都曾经答应过美国会前来南海进行捧场。虽说这其中大部分国家很可能是迫于美国的施压，或者抱着不得罪美国的心态来的，但不管是不想得罪美国，还是真心实意的想来捧场，至少他们答应了要来。在美军机逼近领海基线的前一天，英国国防大臣对外宣布，英国皇家海军将在下个月派出伊丽莎白女王号航母战斗群前往亚太地区。按照该国防大臣的说法，此次目的是为了彰显英国的影响力，证明英国并没有倒退。英国将通过此举再次塑造他们在国际体系中的领导作用。无论英国国防大臣的此番说辞是真是假，但前脚英国方面对外宣布下个月抵达南海，后脚美军就在一天之内出动五架军机，这很难不令人怀疑两者之间存在什么关联。从美军这段时间以来的频频举动来看，美军各类型侦察机、测绘船、监视机，甚至是航母都接连进入南海海域，他们通常都是在进行一次军事演习后，由一几天便离开了。据此，分析认为，美国空军此次很大程度上是为了给包括英国在内的多个国家舰船开路，所以变相的来说，美军近期频繁的举动应该是象征意义大于实际意义。除了能够耀武扬威之外，再无其他。在认清了这一点后，我国人的反应自然也就很平淡了。这也就是为什么美国人失望，我国看起来似乎一点不担心的原因。据台媒二十七号报道称，专门追踪军舰动态的账号 O S I N T 幺发布了辽宁舰最新卫星图片，显示辽宁舰编队出现在西太平洋水域，并朝着公国海峡方向航行。之后出现一艘美军伯克级驱逐舰，想插队近距离挑衅中国航母编队，紧跟辽宁舰后方持续监视。而根据该账号介绍，在辽宁舰附近还有0 5 4 A 护卫舰、0 5 5型和0 5 2 D 型驱逐舰，以及9 0幺型综合补给舰。而美军伯克级驱逐舰从左侧切入，航行到9 0幺型综合补给舰的前方，并紧跟在辽宁舰后方。至于美舰是哪一艘，很多网友猜测是之前近距离观察辽宁舰的马斯挺号。五角大楼还高调放出该舰军官翘腿监视辽宁舰的画面，故意显现出游刃有余的姿态。然而这一次，五角大楼闭嘴不敢叫嚣了，因为真相可能让其很尴尬。《环球时报》援引军事专家的话称，当时的情况可能是一艘零五五驱逐舰在航母编队前方带队，美军舰可能是想近距离靠近辽宁舰，但是美军前方是一艘零五四 A 护卫舰拦着，而与零五四 A 并行的有两艘零五二 D 驱逐舰。这三艘军舰直接拦住了美舰的去路，在这种合围的态势下，美舰最可能的航向，可能就是被中国战舰驱逐到卫星图片右下方水域。也有网友表示，明明看上去像是被包围了，还插队嘞。不过，这张卫星图片的真实性尚未得到证实。不过，岛内网友已经嗨了，并幻想美舰甚至大黑鱼一路尾随辽宁舰，释放强硬信号。除了传美舰插入辽宁舰编队，还是在不久前，台媒还盛传辽宁舰失去动力被拖回港，这一下又打脸了。无非是用精神胜利法则麻痹民众、自欺欺人罢了。除了美国，辽宁舰回程路上还有个小插曲，又让日本受到了惊吓。据日本防卫省统合幕僚监部四月二十七号消息。
日本海上自卫队在宫古岛以南约一百六十公里的海域发现了辽宁舰编队。需要注意的是，辽宁舰上还起飞了一架直幺八预警直升机，从赤尾岭东北约五十公里处飞往一百公里处。日本自卫队紧急起飞战机应对，中国军舰战机稍微出动，为何日本就如此心虚？跟着美国狼狈为奸，就应该有付出巨大代价的觉悟。近段时间以来，澳大利亚频频对外透露，一旦中美因台海问题爆发军事冲突，该国将出兵介入台海，迫使中国在台海问题上进行让步。与此同时，澳大利亚还撕毁了维多利亚州政府同中方签署的一带一路合作协议，这一度引起澳大利亚国内不少人的担忧：一旦中国发起反击，美国是否会帮助很难说。可线下的澳大利亚早已经被蒙蔽了双眼，在该国看来，自己如今针对中国的举动是向美国表忠心最好的机会。鉴于美国对中国的敌意，澳大利亚很容易借对付中国与美国拉近关系。这不，话音刚落，刚走马上任的澳大利亚国防部长彼得·达顿开始在台海问题上跳脚了。四月二十五号，达顿在接受采访时表示，因台海问题与中国大陆产生冲突的可能性不应该被低估，但澳大利亚将与该地区的盟友站在一起，努力维持该地区的和平稳定。紧接着，在被问到台海问题引发冲突的可能性是否在增加时，达顿声称，台海问题所可能引发的冲突不应该被低估，因为大陆对收复台海的野心越来越明确。有趣的是，在采访的最后，该国防部长还不忘吹鼓一下澳大利亚的好心，宣称虽然澳大利亚国防部队当前已经做好了应对该地区针对所谓盟友国任何威胁的准备，但澳大利亚仍然会努力维持和平。没有人希望台海和大陆发生冲突。对于该国防部长的这一番虚假言论，我国人并不领情。台海问题属于中国的内政问题，任何国家都没有权利对此指手画脚。在拜登频繁就涉台问题搞一些擦边球操作之际，澳大利亚坐不住，紧跟美国在国际社会上刷存在感，这无异于是引火自焚。澳大利亚自以为美国下定决心要跟中国对抗，却没有想到，早在二月一十六号，拜登就在接受采访时就中国统一进行表态，声称美国不会公开反对中方在台海问题上通过强硬手段维护一中政策。可见，就连美国都不敢公然跟中国撕破脸，澳大利亚却这么做了，是没考虑过下场吗？短短两个月内，五眼联盟就有两个国家就台海问题释放积极信号，再次让中国统一响彻全球。至此，针对澳大利亚此次表态，外交部只回了六个字：中国必须统一。与此同时，再次强调，恪守一个中国原则是中澳关系的应有之义。台海是中国不可分割的一部分，台海问题属于中国内部事务。希望澳大利亚能够认清台海问题的高度敏感性，不向台分裂分子释放错误信号，多做一些有利于台海和平问题以及中澳关系的事情。